আজকে আর হচ্ছে বিষয় হচ্ছে রেটিং আমরা আগের কয়েকটি ভিডিওতে রেটিং সম্পর্কে ছিল আমাদের রেটিংটা কাজে লাগে আমরা বিভিন্ন ফর্মুলা ইউজ করেছি ফার্স্ট অফ অল যে আমরা ফর্মুলাটা ইউজ করছিলাম সেটা হচ্ছে এস এম বি এস এম বি ক্ষেত্রে রেটিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টার্ম ছিল ওইখানে আমরা বলছিলাম যে রেটিং সম্পর্কে আর একটা আলাদা ভিডিও থাকবে সো আজকে আমরা রেটিং সম্পর্কে আলোচনা করব রেটিং আসলে কি বা রেটিংটা কীভাবে ক্যালকুলেশন করা হয় এবং রেটিংয়ের ক্যালকুলেশনের যে ফর্মুলাগুলো হিসেবে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ফার্স্টে দেখেন এখানে একটা রেটিং দিয়ে আপের দিকে টেবিল সায়েন্স এস এম বি দেন হচ্ছে এফিসিয়েন্সি অর্থাৎ রেটিংটা হচ্ছে আপনার যদি কারো কাজের এফিসিয়েন্সি ভালো হয় অর্থাৎ কাজের পারফরমেন্স ভালো হয় অথবা কাজের ইফোর্ট স্কিল ভালো হয় তার রেটিং বেশি হয় আর রেটিংটা যদি বেশি হয় তাহলে আমরা এস এম বির ক্ষেত্রে এস এম বি ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে যখন আমরা এস এম বি ক্যালকুলেশন করেছি তখন রেটিংটা ছিল এস এম বির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যখন রেটিং বেশি থাকবে তখন এস এম বি ভালো আসবে অর্থাৎ কোনো একটা কোম্পানি যদি তাদের স্ট্যান্ডার্ড রেটিং বেশি ধরে তাহলে তাদের এস এম বি ক্যালকুলেশন করতে গেলে এস এম বির ভ্যালু বেশি আসবে আর এস এম বি বেশি হলে এফিসিয়েন্সি বেশি হবে অর্থাৎ রেটিং ইনক্রিজ হলে এস এম বি ইনক্রিজ হবে আর এস এম বি ইনক্রিজ হলে এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ হবে এই জন্য এখানে উপরের দিকে এরোসানগুলো দেওয়া হয়েছে ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখবো রেটিংটা আসলে কি বা রেটিংটা কীভাবে ক্যালকুলেশন করা হয় ফার্স্ট অফ দেখেন রেটিং ইজ দ্য স্পিড অফ এন অপারেটর ডুইং এ টাস্ক রিলেটিভ টু দ্য অবজারভার্স আইডিয়া অফ স্ট্যান্ডার্ড টাস্ক অর্থাৎ এখানে হচ্ছে একটা কাজ করতে গেলে একটা ওয়ার্ক কমপ্লিট করতে গেলে আর একটা ওয়ার্কের সাথে যে কম্পারিজমটা সেটা সেটা হচ্ছে রেটিং অর্থাৎ আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড আমি একটা যে টাস্ক ধরবো অথবা কোনো একটা কাজ করতে যে টাইম লাগে সাপোজ এক মিনিট লাগে সময় যদি আমি ধরি যে একটা একটা কাজের স্ট্যান্ডার্ড টাইম হচ্ছে এক মিনিট তো ওই কাজের সাথে কম্পারিজম করবো আমি যে আমার যার রেটিং ক্যালকুলেশন করবো যেটি এখানে অপারেটর উল্লেখ করা হয়েছে সো যখন আমি অপারেটরের রেটিং ক্যালকুলেশন করবো তখন আমার যে রেটিং ক্যালকুলেশন করবো যে অবজারভার তার কাছে একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা টাস্কের একটা আইডিয়া থাকতে হবে যে এই টাস্কটা তো ওই জবটা কমপ্লিট করতে সময় লাগে এক মিনিট সো যেহেতু এক মিনিট সময় লাগে যখন একটা অপারেটর কাজ করবে ওই যে কম্পারিজের মাধ্যমে তার রেটিং দিবে যদি সে ওই কাজটা দুই মিনিট করতে পারে তার মানে ওই অপারেটর রেটিং হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট সো রেটিংটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড টাস্কের সাথে কম্পারিজম করা হয় মানে উল্লেখ করেছে রেটিং ইজ দ্য স্পিড অফ এন অপারেটর ডুইং এ টাস্ক রিলেটেড টু দ্য অবজারভার্স আইডিয়া অফ স্ট্যান্ডার্ড টাস্ক হ্যাঁ অপারেটরস রেটিং যদি একটু এখানে বলছি নর্মালি রেটিংটা এখানে আমরা যে এখানে আলোচনা করবো আর সেক্টরের ক্ষেত্রে এখানে নর্মালি অপারেটরসের যে রেটিংটা সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্স সো অপার্টস রেটিং ইজ দিস ওয়ার্ক স্টাডি পারসন অ্যাসেসমেন্ট অফ এন অপার্টস ওয়ার্কিং রেড টু হোম হি অর শি ইজ স্টাডিং ইন পারফর্মিং এ টাস্ক অর্থাৎ নর্মালি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়াররা রেটিংটা দেয় আর অনেক ক্যান্ট্রিতে এদেরকে ওয়ার্ক স্টাডি অফিসার অথবা ওয়ার্ক স্টাডি এক্সিকিউটিভ বলা হয় এই জন্য আমার ডেফিনেশনে আমরা ওয়ার্ক স্টাডি পারসনস উল্লেখ করা হয়েছে বলা হয়েছে অপার্টস অপারেটার্স অপারেটার অপারেটার্স রেটিং ইজ দ্য ওয়ার্ক স্টাডি পারসনস অ্যাসেসমেন্ট অফ এন অপারেটার্স ওয়ার্কিং রেট অর্থাৎ যে ওয়ার্ক স্টাডি পারসন যে তার রেটিংটা করবে তার অ্যাসেসমেন্ট অথবা তার কাজ যেটা হচ্ছে অপারেটার রেটিং দেওয়া আর সেটা হচ্ছে কীভাবে ক্যালকুলেশন করবে যে অপারেটার কাজ করবে তার হচ্ছে পারফরমিং টাস্ক তার যে কাজটা করবে যে কেমন পারফরমেন্সে করতেছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে সে রেটিং দিবে What is rating in the time study? Time study is the same rating. This is the same rating. The rating is the same rating. The same rating is the same rating. The same rating is the same rating. The same rating is the same rating. So, this is the same rating. The rating depends on the person rating. The experience is the same. The same experience is the same. The rating is the same accurate. এখানে বলা হয়েছে হোয়াট ইজ রেটিং ইন টাইম স্টাডি রেটিং ইজ দ্যাট প্রসেস ডিউরিং উইজ দ্য টাইম স্টাডি অ্যানালাইজড কম্পেয়ার্স দ্য পারফরমেন্স অফ দ্য অপারেটর 
under observation with the observer own concept of normal performance rating is that process during which the time study analyst compares the performance of the operator standard performance is the comparison compares the performance of an operator under observation with the observer own concept of normal performance so the ami comparison korbo je je observer comparison korbe tar own concept di observe kore time study er khetre eta kaaje lagabe what is rating in time study in next is to be bala hocche the latter this rating factor will be applied to the selected time value to obtain the normal time for the job as so, operator performance rating performance rating performance rating is a step of a work measurement system অর্থাৎ একজন ওয়ার্কার যে কাজ করবে সেটা হচ্ছে পারফরমেন্স রেটিং দিই তাহলে এস এম বি কে নর্মালি পারফরমেন্স রেটিং দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে তার মেজারমেন্ট সিস্টেম তার ওয়ার্ক মেজারমেন্ট করা হয় সে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্টেজ বেশি হিসেবে কাজ করে তার তার মানে তার রেটিং হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে বলা হয়েছে মেজারমেন্ট সিস্টেম তার অর্থ ওয়ার্ক মেজারমেন্ট সিস্টেম ইট ইজ এ সাবজেক্ট কম্পারিজন উইথ দ্য স্ট্যান্ডার্ড পারফরমেন্স এমন কিটা স্ট্যান্ডার্ড পারফরমেন্সের সাথেও কম্পারিজন করা হয় সো এখানে হচ্ছে ये परफॉर्मेंस सेटिंग होती है तो वर्क मिजर्मेंट सिस्टम इजी तो मानो जरा सिस्टम होता है वर्क मिजर्मेंट सिस्टम आह तो बेसिक कैलकुलेशन ऑफ रेटिंग जो बेसिक बन नॉर्मल है तो कैलकुलेशन करें जो रेटिंग देखिए वो कैलकुलेशन कराओ शुरू से स्किल इपोर्ट एंड कंसेंट्रेशन है तीन का � সে কতটুকু ইপোর্ট দিয়ে কাজ করতেছে সেটা সেভেন্টি পার্সেন্ট হয় এবং কাজের প্রতি কনসেন্ট্রেশন মনোযোগ কতটুকু সেটা তার নাইনটি পার্সেন্ট হয় তাহলে এইটটি সেভেন্টি এবং নাইনটি তিনটা লেবারিজ থ্রিটা ডিভাইড করা হয়েছে যেহেতু তিনটা লেবারিজ হবে এইটটি তার মানে রেটিং হবে এইটটি পার্সেন্ট এটা নর্মালি আমরা নর্মাল ক্ষেত্রে বেসিকভাবে যদি রেটিং ক্যালকুলেশন করতে যাই তাহলে এটা আমরা এইভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি যদি একটা অপারেটরের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে চাই যে সে কীভাবে কাজটা করতেছে তাকে আমরা কীভাবে রেটিং দিব এটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি রেটিং দিতে পারেন স্ট্যান্ডার্ড রেটিং স্কেল স্ট্যান্ডার্ড রেটিং বা স্ট্যান্ডার্ড একটা রেটিং স্কেল আছে যেটা হচ্ছে রেটিং রেঞ্জ নর্মাল জিরো থাকলে নয় অ্যাক্টিভিটি জিরো থাকে নো অ্যাক্টিভিটি ওয়ান থেকে ফিফটি ভেরি স্লো ফিফটি ওয়ান থেকে সেভেন্টি ফাইভ ট্রাইং পাঁচটা আর সেভেন্টি সিক্স থেকে হান্ড্রেড ভেরি ফাস্টার পারফরমেন্স রেটিং পারফরমেন্স রেটিংটা আমাদের যে থেকে স্কেল ছিল এখন এখানে আমরা রেটিং দিয়ে আমরা পারফরমেন্স ক্যালকুলেশন করবো দেখেন পার্সেন্ট তিনজন পার্সেন্ট দেওয়া আছে তার অবজার্ভ টাইম হচ্ছে এটা যে সে ফাংশনটা করবে অর্থাৎ যে টাইমসটা করবে তার অবজার্ভ টাইম হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ যে পার্সেন্ট এ তাকে আমরা রেটিং দিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে বেসিক টাইম হচ্ছে বেসিক টাইম ফর্ম আমরা এস এম বি ক্যালকুলেশনে দেখছি বেসিক টাইম ফর্মুলা হচ্ছে অবজার্ভ টাইম ইন্টু রেটিং সেই জন্য পয়েন্ট থ্রি আর বি কিন্তু অবজার্ভ টাইম পয়েন্ট টু ফোর মিনিট তার রেটিং দেওয়া হয়েছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সো তার বেসিক টাইম দেখেন এখানে বেড়ে গেছে কারণ তার তার রেটিং ভালো সে স্ট্যান্ডার্ড পারফর্ম বা স্ট্যান্ডার্ড যে টাস্ক বা টাইম তার চেয়ে বে অল্প টাইমে কাজ করতে পারবে না তাহলে রেটিংটা বেশি সো তার বেসিক টাইম হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট সিমিলারলি সি অবজার্ভ টাইম ধরে নেওয়া হয়েছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ রেটিং দেওয়া হয়েছে এইটটি তার মানে তার বেসিক টাইম কমে যাবে যেহেতু তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিছে যদি রেটিং হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিচে হয় তাহলে তার বেসিক টাইম কমবে কারণ ইন্টু করলে পয়েন্ট এইট ইন্টু করলে পয়েন্ট এইট কমে যাবে তো হেয়ার এ ইজ এ স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্কার বি ইজ এ ফাস্ট ওয়ার্কার অ্যান্ড সি ইজ দ্য স্লো ওয়ার্কার অর্থাৎ এখানে তিনটা যদি আমি কম্পারিজন করি যেহেতু তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেশি হচ্ছে সে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ক কাজ করতেছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে সে ফাস্টার কাজ করতেছে আর সি হচ্ছে স্লো মানে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে কম পারফরমেন্স রেটিংয়ে কাজ করতেছে এই জন্য এটা হচ্ছে স্লোয়ার সবাইকে ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য আমাদের